Quảng cáo từ lâu đã là một công cụ hữu ích trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, giúp các nhà sáng tạo chia sẻ những nội dung, những sản phẩm hữu ích đến với cộng đồng của mình. Trong bối cảnh YouTube mua sắm đang sắp sửa được triển khai tại thị trường Việt Nam, quảng cáo trên YouTube đang ngày càng trở thành chủ đề được nhiều creators quan tâm. Ngày hôm nay, MeToo Creator sẽ chỉ ra cho bạn những thông tin tổng quát nhất về quảng cáo trên YouTube, xem nó là gì, cách thức hoạt động ra sao và có những tiêu chí cụ thể nào nhé! Quảng cáo trên YouTube là gì? Quảng cáo cho phép bạn chạy video hoặc shorts của mình dưới dạng quảng cáo trên YouTube. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của YouTube, trên trang chủ, trong feed shorts, trong phần xem tiếp theo hoặc như một quảng cáo trong các video khác trong trang xem của YouTube. Dựa trên mục tiêu và tiêu chí bạn chọn, YouTube sẽ tự động hiển thị nội dung được quảng cáo của bạn cho những người xem có khả năng tương tác với kênh của bạn. Nội dung bản quảng cáo sẽ được gắn nhãn là được tài trợ. Vậy ai có thể sử dụng quảng cáo? Bất kỳ nhà sáng tạo nào cũng có thể sử dụng tính năng này. Bạn không cần phải là thành viên của chương trình đối tác YouTube để sử dụng quảng cáo, tuy nhiên bạn nên có một mục tiêu rõ ràng khi sử dụng chúng. Nhà sáng tạo thường dùng quảng cáo để phát triển doanh nghiệp hoặc giúp nội dung của họ tiếp cận với nhiều khán giả mới hơn. Quảng cáo có thể giúp tăng doanh số bằng cách đưa thêm lượt xem vào nội dung của bạn, qua đó giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn có thể hướng người xem đến một trang web cụ thể để mua hàng hóa, sản phẩm, vé hoa nhạc, khóa học và thậm chí nhiều hơn nữa, hoặc tiếp cận một loại đối tượng cụ thể, chẳng hạn như người xem ở một quốc gia mới. Hãy nhớ rằng, quảng cáo nên được sử dụng kết hợp với khả năng tiếp cận tự nhiên của kênh và việc khám phá nội dung trên YouTube. Bạn cũng cần lưu ý rằng số người đăng ký hay số thời gian xem thu được từ việc chi tiền cho quảng cáo sẽ không được tính vào điều kiện tham gia chương trình đối tác của YouTube. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng quảng cáo? Bạn có thể dễ dàng thiết lập một quảng cáo cho nội dung của mình từ điện thoại hoặc trên máy tính. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấn nút quảng cáo trên trang xem của nội dung hoặc từ danh sách nội dung của mình bằng cách nhấn vào menu 3 chấm rồi chọn quảng cáo. Trên máy tính, bạn cũng có thể truy cập YouTube Studio, sau đó vào phần nội dung, rồi quảng cáo, sau đó chọn quảng cáo mới. Bạn sẽ được yêu cầu liên kết tài khoản Google Ads hoặc tạo tài khoản mới để sử dụng quảng cáo. Khi thiết lập quảng cáo, bạn sẽ thấy 4 bước chính, mục tiêu, video, mục tiêu đối tượng và ngân sách. Ở bước chọn mục tiêu, bạn sẽ có các lựa chọn như tăng trưởng khán giả, lượt xem video hoặc nhấp vào trang web. Ở bước chọn video, bạn có thể thêm hoặc thay đổi nội dung muốn quảng cáo và chỉnh sửa tiêu đề hoặc mô tả của quảng cáo. Nếu bạn chọn mục tiêu là nhấp vào trang web, bạn sẽ thấy tùy chọn nhập vào trang đích để gửi người xem. Ở bước mục tiêu đối tượng, bạn có thể chọn vị trí của những người xem bạn muốn tiếp cận và ở bước ngân sách, bạn có thể chọn số tiền ngân sách và thời gian chạy quảng cáo. Hãy nhớ rằng để đủ điều kiện quảng cáo, nội dung của bạn phải được đặt ở chế độ công khai hoặc không công khai và phải có độ dài ít nhất 10 giây. Nội dung cũng phải cần đáp ứng các yêu cầu quảng cáo video của Google và chính sách biên tập quảng cáo của Google. Sau khi quảng cáo của bạn được phê duyệt và đang chạy, bạn có thể theo dõi các chỉ số như số lần hiển thị, lượt xem và người đăng ký. Bạn cũng có thể chỉnh sửa khi quảng cáo đang chạy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giải đáp một vài câu hỏi thường gặp về quảng cáo trên YouTube nhé! Câu hỏi số 1 Tôi có bắt buộc phải chạy quảng cáo nội dung của mình để kênh trở nên thành công hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. YouTube muốn cung cấp cho các nhà sáng tạo nhiều lựa chọn để tiếp cận với khán giả mới và triển khai doanh nghiệp của họ. Vì vậy, quảng cáo ra đời như một công cụ bổ sung để giúp bạn đạt được mục tiêu. Nhà sáng tạo nội dung ở mọi quy mô đều có thể thành công bằng cách dựa vào các đề xuất hữu cơ từ YouTube và một số chiến lược nội dung mạnh mẽ để phát triển kênh của mình. Quảng cáo nội dung của bạn được xử lý riêng biệt với các hệ thống hữu cơ của nền tảng. Câu hỏi số 2. Chạy quảng cáo như thế nào để đạt được hiệu suất tối đa? Các chuyên gia từ YouTube khuyến khích bạn nên chạy quảng cáo của mình trong ít nhất một tuần và hãy nhớ rằng các lựa chọn nhắm mục tiêu bạn thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí cho mỗi hành động mà quảng cáo của bạn thực hiện. Ví dụ, lượt xem ở một quốc gia nhất định có thể có chi phí thấp hơn so với một quốc gia khác. Vì vậy, hãy thật chắc chắn rằng bạn đã cân nhắc kỹ về việc nhắm mục tiêu và chọn các tùy chọn quan trọng và phù hợp với kênh của bạn. Câu hỏi số 3. Những người đăng ký từ quảng cáo có phải là người dùng thật hay không? YouTube chỉ tính người đăng ký tự nhiên vào điều kiện tham gia chương trình đối tác của nền tảng để duy trì sự công bằng cho bất kỳ ai muốn tham gia chương trình này. Tuy nhiên, người đăng ký có được từ quảng cáo vẫn là những người đăng ký thật sự. Họ có thể nhận thông báo về nội dung mới của bạn và có thể trở thành những thành viên tích cực trong cộng đồng của bạn. Và nếu bạn tiếp tục cung cấp nội dung thú vị và có giá trị cho họ, họ sẽ có nhiều cách để tương tác với bạn sau khi đã biết đến bạn trong tương lai. Việc sử dụng quảng cáo trên YouTube quả thực không hề khó phải không nào? Bạn đã áp
Một lần nữa, chúng mình là Me Too Creators, đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục trở thành nhà sáng tạo nội dung. Youtube khó, có Me Too Blog.